Hello， 大家好，这里是 Job 的思维成长记录。这期节目我们来讲讲关于十八世纪英国势力介入马来半岛，由于英国对马来西亚的发展有着重大的影响，所以关于英国人在马来半岛的故事，我会分成几期节目来说。本期节目将分为英国人的东来、殖民地的建立、冰岛的开发、莱特病逝和取得北赖这五章。英国人的东来，英国的海外贸易和航海事业要比葡萄牙、西班牙等国来的晚一点。英国人所需要的物品，比如丝绸和香料，主要由意大利威尼斯商人包办。后来国内政治逐渐稳定，工业也有进步。为了增加海外贸易，英国人开始改革航海事业，鼓励增建商船，以便运载海外商品。在一五七七年，海军上将德雷克 （Francis Drake） 取到大西洋环绕地球一周，在经过摩鹿加群岛的时候，得到德纳蒂（德纳蒂苏丹）的欢迎，并签订通商条约。在一五八六年到一五八八年的时候，加文蒂西 （Cavendish） 第一次环绕地球，让英国人更加了解东方贸易的情况。他们认为葡萄牙人取到东方的航线，要比取到大西洋的路程短，而且还比较安全和便宜。在一五八七年，德雷克截获一艘葡萄牙的船，获得大量物品，这使得英国人对东方的财富更加向往。在一五八八年的时候，英国人打败长期在海上纵横的西班牙无敌舰队，并展开了与荷兰人的合作关系，开始大规模派遣舰队到东方去探险。而在十六世纪后期，有两位抵达马来半岛的英国人，对英国的东来也做出了贡献。第一位是菲兹 r o u g h f i s h 1583年，在东南亚各地旅游，并曾经在葡萄牙的军事据点卢波斯、国啊和缅甸等地居住，了解葡萄牙人在东方的情况和当地人对葡萄牙的反应。他可以说是第一个到过马来亚的英国人。在1591年，他回国后极力鼓吹英国人去东方经商。而第二位是兰加斯特，他指挥的船只成功在1591年绕过好望角抵达槟榔屿。就是现在的冰岛，他也是第一只渡过马六甲海峡的英国商船。他在槟榔屿的期间，曾经打劫过两艘葡萄牙人的商船，截获了许多货物和粮食，但却在回程途中被部分的水手自行将船和货物偷偷驾走。他只好在一五九四年搭乘法国的船只空手回国。但是他所得到的经验和情报，对英国有着重大的价值。在一五九九年，荷兰提高胡椒的价格来故意为难英国人。为了发展东方的贸易，使得伦敦商人组织协会和东印度群岛之间贸易，并联名请求英女王伊丽莎白一世颁发特许状，保障他们的投资。在一六零零年，英国正式将特许状颁发给英国东印度公司 （British East India Company）， 准许他们独占好望角以东的英国人贸易。英国人往东的发展开始时极为顺利，第一批货船在兰加斯特的带领下。先后抵达雅奇和万丹、班丹，除了得到雅奇苏丹打印通商外，也在万丹采购胡椒和香料，并在万丹建立商站、售卖土产。但英国的成功无疑给同样在万丹经营香料贸易的荷兰人带来激烈的竞争。为此，荷兰人组织东印度公司，正式接收所有荷兰在东方的据点，积极扩充市场，拉拢当地地主，以军事保护权换取商业专利权。一六零五年，荷兰人攻占原本属于葡萄牙人的安文，两年后又将附近的帝多和德纳蒂给予藩属的地位。这时，英国第二批英国商船也开始东来。但英国已经和西班牙、葡萄牙签订合约，所以严令英国商船不可以介入荷兰、葡萄牙两国的战争。从十七世纪开始，英国、荷兰两国就展开激烈的东方贸易争夺战。刚开始，由荷兰投入大量资金。扩充军舰和加强商战的防卫攻势，加上有国家支持为后盾，因此抢了先机。英国基本处于弱势，英国人也知道自己实力太弱，无法和荷兰人抗衡。于是从一六一五年开始，将注意力转到印度，集中发展印度的商务价值。以节省防卫的重大支出，但是英国人对摩鹿加群岛并没有忘记，很想占为己有。在1618年，由于英国人企图在摩鹿加群岛取得根据点，触碰到了荷兰人的敏感神经，两间公司因此开战。从一六一八年到一六二零年，荷兰和英国在东方的战争，由于英国物资的供应匮乏，很常处于失败的局面。直到一六二三年，荷兰人制造了安文事件，以从事阴谋活动的罪名将十名英国人、九名日本人和一名葡萄牙人处死。此事件逼得英国人撤出东印度群岛，英国人只好黯然地退出这场香料的竞争。
，并在一六三八年将几个英国人经营的商站都放弃，荷兰人完全垄断了摩鲁加群岛的香料贸易，而英国则将经营对象撤退到印度，全力发展印度对日本和中国的贸易。殖民地的建立，英国人经过百多年的起伏过后。到了十八世纪后期，趁着荷兰人在东方的势力逐渐下滑的时候，让英国人找到机会重新进入东南亚的市场。事实上，早在十七世纪中期开始，荷兰长期和英国、法国交战，已经很难在人力、财力上供应东方的殖民事业。而荷兰人在东方采取剥削式的殖民统治，无法安排足够的兵力到各地镇压。荷兰东印度群岛的资源也因为有贪污腐败欺诈的行为。更加速了这种势力下滑的趋势。英国能够重返东南亚，是当时英国内在和外在的因素促成。英国自工业革命后，国力迅速上升，成为强国，而英国也确立了在印度的统治，成为海上霸主。英国东印度公司也从中国茶叶贸易中获得丰厚的盈利。可是，英国人要在布满荷兰人势力的东南亚占有一席之位，就必须在中国、印度的航线之间建立据点。作为修理船只和补给粮食的中途站，而收购土产的中心。虽然在一六八五年，英国人取得名古连、本库伦作为胡椒贸易站，可是名古连离开主要贸易路线太远，开销又大，胡椒产量又少，无法获利，最后只得放弃。最后才成功在马来半岛上找到立足点。而吉打面临的内忧外患，给英国提供了一个绝佳的机会。事实上，早在一七七零年代。吉达已经尝试寻求英国的援助，内忧是内部持续不断的王位继承动乱。在一七二三年，吉达王室发生王位争夺事件，长子寻求五级私人的协助，而弟弟则找来米南加保人。在一七二六年，大王子获得最终胜利，但是吉达的贸易被五级私人控制了。雪兰而五级私的威胁也直接逼得吉达寻求英国的军事援助。一七二三年，苏丹穆罕默之化，穆罕默吉瓦。曾经借助五级私人的力量稳住他的王位，并承诺事后付给五级私人战争费和补偿损失。但吉达在内战后也面临外来势力的威胁和贸易萎缩的难题，所以改用分期付款的方式偿还给五级私人。在四十四年后，雪兰儿的五级私人要求吉达付清这笔债务，但吉达苏丹不愿意给钱，因此五级私人攻打吉达港口、瓜拉克达和亚罗士达、阿罗斯达。吉达打不过对方，苏丹只好逃到伯利斯的家乡康加，并写信给英国驻印度总督哈斯丁 （Warren Hastings） 要求援军。同时，他也和加往圣笃德莱特谈到自身的困境，也有要求获得英国东印度公司保护的意愿。一七七一年四月，莱特的代表苏利文和吉达苏丹谈判，签订协议，允许英国东印度公司在吉达贸易，而吉达也获得英国的军事保障。这个协议后来因为吉达要求英国东印度公司派军协助攻打雪兰莪的五级私人而遭到拒绝而告吹。在一七七二年，在吉达苏丹的压力下，东印度公司委派蒙克顿谈判。由于他不会马来文，因此谈判不是很顺利。加上公司拒绝军事援助，谈判失败。进入一七八零年代，这种局面继续威胁着吉达。一七八五年，吉达再次爆发王位继承的内讧，而在外则继续遭受到暹罗和缅甸的威胁。双方皆要求吉达给予金花、兵力和物资的供应。为了避免暹罗的侵略，吉达最后只好向英国求助。因此，英国东印度公司也需要商战。加上暹罗的入侵机会，莱特趁机向吉达苏丹提出割让冰岛的要求。弗朗西斯·莱特是冰岛第一任总督，常被称为莱特船长。约在一七四零年出生于英国的萨福克郡，曾经接受文法学校的教育。十九岁开始充当海军候补士官，在英国皇家海军服役，直到一七六三年退伍。一七六五年，他到印度寻求发展机会，在马德拉斯 m a d r e s s 商行的轮船公司当船长。这家公司希望能和雅奇、吉达、和南暹罗等地建立商业联系，于是派莱特到马来群岛水域作为代理人。期间，他学会马来文和暹罗语。他的商船开往吉达的时候，得到当地苏丹的信任，两人成为密友。一七七一年，英国、法国在东南亚竞争。
，双方都企图在东南亚寻找一个海军基地。这时，莱特推举冰岛将成为未来东方贸易的便利仓库，劝公司老板说服东印度公司采纳这个意见，同时也写信给哈斯丁，但他的心意遭到冷淡，失望的同时只好到冰岛以北的一个岛屿继续经商。由于经商的关系，莱特从苏丹那里得知吉达有意以冰岛来交换英国人的武力保护。莱特即刻赶到加尔各答汇报，经过伦敦的董事们在原则上同意后执行。吉达苏丹开出了五个条件：第一个是允许英国在冰岛开辟殖民地；第二个是公司必须协助监管吉达水域和苏丹的敌人，由公司承担一切费用；第三个是允许所有商船在吉达和槟榔屿自由贸易。第四个是苏丹要求公司支付三万元的商业损失赔偿。第五个是公司必须协助抵御任何陆地上的进攻，费用由苏丹负责。莱特并没有精确地向印度总督传达苏丹的所有要求，他只建议一万元的赔偿。事实上，印度方面也没有全部接受苏丹的要求，英国只想派一艘战船巡逻吉达和冰岛水域就了事。没有给予任何军队协助的保证，而赔偿也没有提及。槟榔屿的开发。一七八六年五月，莱特被委任为公司的船长，兼任这个新殖民地的督办，并率领一百名印度士兵、三十名水手、十五名炮兵和五名英国军官，抵达吉达，向苏丹献礼和证明信。七月十六日，莱特前往冰岛。两天后，吉达华人加必丹欢迎莱特登陆。在莱特登陆前的冰岛，全是原始森林。岛上只有居民五十八人，其中有三名是华人。为了清除森林，莱特将银元放进炮管中向森林发射，以激发印度士兵的积极性。四个星期后，总算开辟出足够建立营寨的场地。而刚巧公司派了两位人员过来，莱特趁机举行升旗仪式，命名这个岛为威尔斯太子岛。行政中心是乔治市 （George Town）。那天是一七八六年八月十一日，英国开辟冰岛，主要原因是英国和欧洲迫切需要大量的茶叶，以及中国对东南亚的市场和胡椒的需求增加。英国的东印度公司只好在马来群岛的范围内寻找理想的港口，以平衡中英两国贸易上的差额。这个基地也肩负了另一个重要功能，即打破荷兰的垄断，取得马来群岛的细米，和获得黑胡椒来和中国交易。加上印度东岸的基地容易受到法国的攻击，同时暴露在东北季候风的吹送范围，因此有必要找一个安全的海军基地来保卫孟加拉湾。同时，这个基地能成为中印之间的中继站，获得补给和修补船，是名古联的位置远不如冰岛拥有的条件。莱特在掌管冰岛时，就宣布实行自由贸易政策，所有商船免税。在莱特的努力经营下，冰岛终于成为英国在马来半岛的第一个贸易基地，很快吸引了大量外来居民。当时，许多被荷兰人困扰的各地商船都聚集到这里贸易，岛上人口不断增加。到一七九零年，全岛人口已经达到一万多人。他鼓励华人从苏门答腊引进胡椒树种，并成功试种，使得冰岛成为胡椒重要产地之一。莱特也推行假币单制度，负责维持治安和处理各族的纠纷。第一任假币单是顾里欢，顾里欢是商人、农场主人、华人秘密组织头目、侨界领袖和冰城开普先贤之一。短短四年，莱特开辟道路、开凿水沟、建成有雅达屋的城镇，清除两千五百亩的土地来种植胡椒、甘蜜和甘蔗等植物。事实上，莱特开辟初期是极为艰难的，没有得到公司多少的财政援助，也没有提供什么指导，连人力的资源也很少，没有警察，更没有法律依据。仅有一位见习文员协助处理日常政务，莱特可以说是白手把冰岛搞了起来。而他建立在冰岛上的政府是成功的，个人的威望也日渐提高。由于薪水极少，所以莱特自己开辟香料的种植场，并和朋友史考特 （Scott） 继续经商，借以糊口。莱特开辟冰岛初期，甚至和总督康华利意见不合。康华利不仅质疑莱特，也觉得他的经营方案很冒险，所以有意把经营中心转去安达曼群岛。安达曼 （Iceland）。后来，安达曼群岛不符合卫生，在1796年被废，冰岛的地位才稳固。
，也因为康华利非常遵守比特的新印度法令，以不卷入殖民地内战为原则，故此莱特屡次向他要求保护受到暹罗威胁的吉达，都徒劳无功。吉打苏丹剑求助无望，被迫铤而走险，以冰岛为诱饵，寻求其他欧洲人的支援，并切断对冰岛的食物供应。一七九一年，忍无可忍的吉打苏丹，结合大概八千到一万人的南龙海盗，约定在北赖 p r i d e 起事，但加尔戈达、科嘎达的两队步兵及时赶到，莱特转手为攻，登陆北赖，苏丹的联军溃散，堡垒被毁，南龙的船也被赶走。这次的战败使得苏丹只能求和，在一七九一年八月十二日签订协议，条件有：公司拥有冰岛所有权，公司每年赔偿六千元给苏丹，公司获得吉打的稻米供应，公司不处理吉打的叛乱事务，吉打不得再运往冰岛的稻米附加任何限制和税收，其他欧洲人一概不得在吉打拘留。莱特病逝。一七九四年，由于公务人员严重不足，他向总督要求三个助手：一个处理行政，一个执行司法，和一个处理财政，以取代现有的一个见习文员一手包办的情况。但在他提出这个建议不久后，他就因病去世了，即一七九四年十月二十一日。他在东方居住了三十年，他想在冰岛种植香料来和摩鹿加群岛竞争，同时他也想借此将冰岛发展成为东方最重要的军港。和富庶的商铺，但他的梦想无法实现，因为被新加坡后来居上，取代了冰岛的地位。从来的去世到一八零五年，期间经历了三任总督，其中有麦当劳少校、李治和法夸尔。这期间是冰岛比较有发展的时期，主要是因为印度总督收到一些对冰岛善意评论的报告，改变了公司的态度。并在一八零五年将冰岛和孟买、马德拉斯和孟加拉等英属印度行政区等同，有一个都府和议会，但好景不长。一八零六年的柏林法令和一八零七年的米兰法令影响了公司在欧陆的市场，无数的香料堆放在英国的仓库无法出售，间接影响了冰岛的税收，甚至入不敷出。后来尝试改种棉花和大麻，但是没有成效。更为雪上加霜的是。这个时候，荷兰人在东方的商站，如爪哇和雅奇，大部分落入英国人的手中。他们不必再逃避荷兰人的高税率，冰岛不再是唯一的选择。而生产细米的地邦家重新落入英国人的手中，冰岛的细沙走私也停顿了，这些专利品都流入到爪哇的政府手中了。所以，冰岛的出入口贸易额。从一八一零年到一八一一年的一百一十万六千九百二十四磅，跌到一八一四年的七十五万九千六百三十四磅。虽然当时的总督曼纳门曾经多方努力，但直到一八一八年他去世为止，也不见成效。后来新加坡开港，冰岛的地位就一去不复返。取得北赖。一七九一年，吉打苏丹和英国人签订的条约，给英国人掌控冰岛对岸的北赖提供了一个良好机会。一七九八年，苏丹穆卡兰沙登基，需要英国的支持并巩固地位，同时也需要海上军事保护来避免外来的威胁。加上王室财务危机，需要赔偿金来解决财政问题，故此吉打在一八零零年和英国人签约，割让北赖。英国人要取得北赖，是因为北赖是海盗的巢穴，打击海盗有助于冰岛的发展。而如果能将北赖发展成稻米产区，如此可以避免吉打以稻米供应来威胁。割让的协议规定，除了北赖割让给公司以外，瓜拉姆德和瓜拉克林之间的地区也永久割让给公司。吉打则每年可获得公司四千元的赔偿。北赖被接管过后，马上改名为威斯利省。英国东印度公司虽然取得北赖，但无利可图，加上繁杂费用，很常连累印度方面拨款应付。新加坡的崛起，冰岛成不了商业中心，也当不了军事基地。至于香料的种植，除了早期的成功，却无法持久。从一八零五年开始。英国东印度公司寄望冰岛成为东方重要商港的希望逐渐幻灭。好了，今天就讲到这里。喜欢我的频道内容的话，记得订阅我的频道哦。这里是 Jobber 的思维成长记录，我们下期节目见。